সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম ফুটপাথ দখলমুক্ত এবং উপযুক্ত স্থানে আবর্জনা ফেলার জন্য রাশিক মেয়রের পদযাত্রা নাটোরে আন্তর্জাতিক নারী পক্ষ উপলক্ষে মানববন্ধন রাজশাহীতে ভোট থেকে ছিটকে গেল জামাত আপিলে যাচ্ছেন রাজশাহীতে বাদ পড়া বিএনপির ছয় প্রার্থী প্রতিবন্ধীদের জন্য কোঠা ফেরানো হবে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থিতা বহালে ইসিতে ২২ জনের আবেদন ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার ইচ্ছা নেই শেখ হাসিনার সংঘর্ষে নিহত চঞ্চলের পরিবারের দায়িত্ব নিলেন বাগমারার এমপি ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে আটক ২৯ মাদকদ্রব্য উদ্ধার এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী মহানগরের ফুটপাথ দখলমুক্ত এবং উপযুক্ত স্থানে আবর্জনা ফেলার বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে রাশিক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সোমবার সকালে নগরীর শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান চত্বর হতে রেলওয়ে স্টেশন ভদ্রা মোড় হয়ে দেবী সিং পাড়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে নগরবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন এ সময় মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ দোকানদার ও ফুটপাথের ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন করে লিফলেট ও প্রতিটি দোকানে একটি করে ডাস্টবিন বিতরণ করেন আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা ও ফুটপাথ দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে নগরবাসীকে উদ্বুদ্ধকরণে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের এ উদ্যোগ নগরী পরিচ্ছন্ন রাখতে নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলা ও ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখার এ কার্যক্রমটি সফল করতে সম্মানিত মহানগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন মেয়র ফুটপাথ পরিদর্শনকালে মেয়র ব্যবসায়ীদের মালামাল নিজ দোকানের মধ্যে রেখে ব্যবসা করতে অনুরোধ জানান ফুটপাথ দখল করে যারা দোকান বসিয়েছেন এবং যারা ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন তাদের সতর্ক করে নাগরিকদের হাঁটার জন্য ফুটপাথ ছেড়ে দোকান বসাতে নির্দেশ দেন নারীর কথা শুনবে বিশ্ব কমলা রঙের নতুন দৃশ্য এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নাটোরে আন্তর্জাতিক নারী পক্ষ উপলক্ষে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে সোমবার বেলা বারোটার দিকে যৌন হয়রানি নির্মূলকরণ নেটওয়ার্ক নাটোরের আয়োজনে নাটোর প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় যৌন হয়রানি নির্মূলকরণ নেটওয়ার্ক নাটোর জেলা শাখার আহ্বায়ক দিঘিপাতিয়া এম কে কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজাকের নেতৃত্বে এই মানববন্ধনকালে বক্তব্য রাখেন শিক্ষিকা হাফিজা খানম জেসমিন বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক প্রতিনিধি সেলিম মিয়া ও শরীফুল আলম সাথী সংস্থার পরিচালক শিবলি সাদিক সহ অন্যান্যরা বক্তারা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করা সহ নারীর প্রতি অসদাচরণ বন্ধ করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মনোনয়নপত্রে দেওয়া ভুল তথ্যের কারণে রাজশাহীতে জামায়াতে ইসলামের দুজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে রাজশাহী রিটার্নিং অফিসার তারা দুজনেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া জামায়াতের এই দুই প্রার্থীরা হলেন রাজশাহী এক তানুর গোদাগাড়ি আসনের জামাতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং রাজশাহী দুই পবা মোহনপুর আসনে জেলা জামায়াতে ইসলামের কার্যপরিষদ সদস্য ও কাটাখালী পৌরসভার সাবেক মেয়র অধ্যাপক মাজিদুর রহমান পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার সকাল থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে রাজশাহী জেলার তিপ্পান্ন জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শুরু হয়ে চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করা প্রার্থীদের সমর্থনকারী ও প্রস্তাবকারীদের ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি ও স্বাক্ষরে অমিল থাকায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন রিটার্নিং অফিসার নিবন্ধন হারানো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের এই দুই নেতা বিএনপি থেকে মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রাজশাহী জেলা প্রশাসক এস এম আব্দুল কাদের জানান এই দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত ভোটার তালিকায় গরমিল ছিল যাচাই বাছাইয়ে সেটি ধরা পড়ার পরে তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে হেভিওয়ের তিনজন সহ রাজশাহী বিএনপির ছয় প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করেন জেলা রিটার্নিং অফিসার 
এর বিরুদ্ধে আপিল আবেদনের জন্য বাতিলের আদেশের কপি নিতে সোমবার সকাল থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ভিড় করেন বিএনপি নেতা কর্মীরা মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া ব্যক্তিরা প্রার্থিতা ফিরে পেতে আগামী 5 ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন আর নির্বাচন কমিশন আপিলের নিষ্পত্তি করবে 8 ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে আপিলের আবেদন করতে হবে সাথে জমা দিতে হবে কি কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলো তার বিবরণ সহ রিটার্নিং অফিসারের আদেশ মনোনয়ন বাতিল হওয়া বিএনপি নেতৃবৃন্দরা হলেন রাজশাহী এক আসনের ব্যারিস্টার আমিনুল হক রাজশাহী তিন আসনের জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মন্টু রাজশাহী চার আসনের সাবেক এমপি অধ্যাপক আব্দুল গফুর রাজশাহী পাঁচ আসনের সাবেক এমপি নাদিম মুস্তফা ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আবু বকর সিদ্দিক এবং রাজশাহী ছয় আসনে আবু সাইদ চাঁদ তাদের প্রার্থিতা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করবেন তারা বাতিলের আদেশের কপি নেওয়ার জন্য সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসেন প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে কোঠা ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন কোঠার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল সেজন্য আমরা কোঠা পদ্ধতি বাতিল করে দিয়েছি এটা ঠিক তবে একটা নীতিমালা তৈরি করছি যাতে প্রতিবন্ধী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অনগ্রসর জাতি তাদের সবার অধিকার থাকবে তারা যেন যথাযথভাবে চাকরি পায় চাকরিতে তাদের যেন অধিকার থাকে সেই ব্যবস্থা নীতিমালায় অবশ্যই থাকবে শেখ হাসিনা বলেন প্রত্যেক এলাকায় যারা প্রতিবন্ধী তাদের এক সময় অবহেলা করা হতো যাদেরকে অনেক সময় মানুষ দূর দূর ছায় ছায় করত যাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না আমরা যেন তাদের অবহেলা না করি তাদেরকে আমরা যেন সমাজের অংশ হিসেবেই পাই মানুষ হিসেবে তাদের অধিকার যেন আমরা দিতে পারি আমাদের প্রতিবন্ধী যারা যাদেরকে এক সময় অবহেলা করা হতো যাদেরকে অনেক সময় মানুষ দূর দূর ছাই ছাই করত যাদেরকে মানুষ মানে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না কাজী তাদেরকে যেন সব সময় একটা আমরা যেন তাদেরকে অবহেলা না করি তাদেরকে যেন একটা আমাদের সমাজেরই একটা অংশ হিসেবে যেন আমরা তাদের পাই এবং তাদেরকে তাদের যে অধিকারটা একটা মানুষ হিসেবে তাদের যে অধিকার সেই অধিকারটা যেন আমরা তাদের দিতে পারি এবং তাদের ভিতরে যে শক্তি আছে মেধা আছে সেটাও যেন কাজে রাখাতে পারি কিছুক্ষণ আগেই আপনারা দেখেছেন আমাদের এক বোন তার দুটি হাত নাই কিন্তু পা দিয়ে সে কি চমৎকার একটা নৌকা তৈরি করেছে এবং আমাকে উপহার দিয়ে গেল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া বাইশ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছেন সোমবার দুপুর দুইটা পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসে তারা মনোনয়নপত্র জমা দেন মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া ব্যক্তিরা প্রার্থিতা ফিরে পেতে আগামী পাঁচ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ আবেদনকারীরা হলেন পটুয়াখালী তিন আসনে আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে যোগ দেওয়া গোলাম মাওলানা রনি চাপাই নবাবগঞ্জ এক থেকে নবাব মোহাম্মদ সামসুল হুদা বগুড়া সাত থেকে খুরশেদ মিল্টন খাগড়াছড়ি থেকে আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া ঝিনাইদহ এক থেকে আব্দুল ওয়াহাব ঢাকা বিশ থেকে তমিজুদ্দিন সাতক্ষীরা দুই থেকে মোহাম্মদ আফসার আলী কিশোরগঞ্জ দুই থেকে মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান চাপাই নবাবগঞ্জ দুই মোহাম্মদ তৈয়ব আলী মাদারীপুর তিন থেকে মোহাম্মদ আব্দুল খালেক দিনাজপুর দুই থেকে মোবারক হোসেন ঝিনাইদহ দুই অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট আব্দুল মজিদ ঢাকা এক খন্দকার আবু আশফাক দিনাজপুর তিন থেকে সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম জামালপুর চার থেকে ফরিদুল কবির তালুকদার পটুয়াখালী তিন থেকে মোহাম্মদ শাহজাহান পটুয়াখালী এক থেকে মোহাম্মদ সুমন সানামাত দিনাজপুর এক থেকে পারভেজ হোসেন মাদারীপুর এক থেকে কে জহিরুল ইসলাম মিন্টু সিলেট তিন থেকে কাইয়ুম চৌধুরী ঠাকুরগাঁও তিন থেকে এস এম খলিলুর রহমান ও জয়পুরহাট এক থেকে মোহাম্মদ ফজলুর রহমান এছাড়া গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার ইসিতে এসে খোঁজ খবর নিয়ে গেছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চান না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন তিনি বলেন কোনো অবস্থাতে একতরফা অবস্থার সৃষ্টি করে আমরা নির্বাচনে লড়াই করতে চাই না এটা এক পেশে খেলা হোক এক পেশে ম্যাচ হোক তা আমরা চাই না ওবায়দুল কাদের বলেন আমাদের তো এই দেশেই থাকতে হবে 
জনগণের মাঝেই থাকতে হবে আজকে একটা কথা বললাম রাজনীতিবিদ হিসেবে একটা রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে এই কথার যদি পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ দিন পরে ব্যত্যয় ঘটে তাহলে মানুষ তো এটা মনে রাখবে সেতুমন্ত্রী বলেন এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশ বিদেশে সবার দৃষ্টি রয়েছে কোনো অবস্থাতে এই নির্বাচনের পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হোক সেটা আমরা চাই না সংবাদ সম্মেলনে মনোনয়নপত্র বাতিল নিয়েও কথা বলে না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বলেন জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন বাতিলের যে ঘটনা ঘটেছে এটা নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের কারণেই হয়েছে এটা নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চান না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তাহেরপুরের সংঘর্ষে নিহত যুবলীগ নেতা চঞ্চলের পরিবারের দায়িত্ব নিলেন বাগমারার এমপি ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক সোমবার সকালে নিহত চঞ্চলের পরিবারের সাথে দেখা করে তিনি এ দায়িত্ব নেন সেই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের হাতে নগদ লক্ষাধিক টাকা সহায়তা দেন শনিবার দুপুরে সন্তানের জন্য সিঙ্গারা কিনতে আসলে সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন চঞ্চল রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে মোট উনত্রিশ জনকে আটক ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ রাজশাহী মহানগরীর থানা ও ডিবি পুলিশের মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা চারজন রাজপাড়া তিন চন্ডিমা দুই মতিহাট চার কাটাখালি চার শাহমুকদুম এক এয়ারপোর্ট এক পবা এক কাশিয়াডাঙ্গা সাত দামকুড়া এক ও ডিবি পুলিশ একজনকে আটক করে এদের মধ্যে ষোলো জন ওয়ারেনভুক্ত আসামি সাতজনকে মাদকদ্রব্য সহ ও অন্যান্য অপরাধে ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয় আটককৃতদের কাছ থেকে মদ গাজা ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ সবাইকে বয়েন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ